ஸோ லெட்ஸ் மேக் இட் சிம்பிள் இப்போ வந்து கடைசியாக ஒரு ரெண்டு மாதம் மேபி ஒரு ரெண்டு மாதம் தான் ப்ரிப்ரேஷன் டைமே இருக்குது இதில் ரெண்டே ரெண்டு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் தான் இருக்காங்க ஒருத்தர் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டியூட் போய் டிவோட்டடாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி டெஸ்ட் எழுதி ஸோ எல்லா வேர் அண்ட் டயரில் இருக்கிற ஒரு ப்ராசஸில் இருக்க பீப்புள் ஸோ அவங்களோட ஒரே இன்டென்ஷன் என்னென்னா உன்னையும் இந்த டூ மந்த்ஸ் எப்படியாச்சு கரெக்டாக இருந்துட்டால் போதும் இப்படியாச்சு நான் நல்ல எக்ஸாம் எழுதிடுவேன் இன்னொரு சைடு மேபி இன்ஸ்டியூட்டில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கலாம் பட் ஏதோ ஒரு சில ரீசன்னால் மேபி சரியாக படிக்காமல் போயிருக்கலாம் இல்லை இன்ஸ்டியூட் ஜாயின் பண்ணல வேறு கோர்ஸில் இருக்கவங்க ஆர் இல்லை இப்போ தான் வந்து சரி எப்படியா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி இருக்கிற இன்னொரு செட் ஆஃப் பீப்புள் ஸோ ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் ஒன்று ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி டிவோட்டட் டைம் போடுறவங்க இன்னொன்று இப்போ இருந்தாச்சும் கரெக்டாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ஸோ இந்த ரெண்டு பேரும் அடுத்த ரெண்டு மாதத்துக்கு என்ன பண்ணுங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிஃபோர் கோயிங் டு திஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்ஸ்பயரிங் பிரெயின்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் ஹரி கம்ப்ளீட்டட் ஃபிசியோதெரப்பி கரண்ட்லி டூயிங் தேர்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பார்ட் டைம் பயாலஜி ஃபேக்கல்ட்டி ஸோ பிஃபோர் கோயிங் எகெயின் ப்ளீஸ் ஸ்பேஃப் யூ செகேன் இன் சப்ஸ்கிரைபிங் திஸ் சேனல் ஏன்னா நம்ம நம்மளோட எய்ம் அந்த ஃபிஃப்டி கே ரீச் பண்ணும் இல்லையா ஸோ கொஞ்சம் ஒரு பத்து செகண்ட் எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஒரு அஞ்சு செகண்டில் சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஸோ இல் கோ இன் ஒன் வே நான் ஒழுக்கமாக தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டுருக்கேன் இன்ஸ்டியூட்லேருந்து படிச்சுட்டு இருந்தேன் இப்போ நான் கடைசி ஃபீஸ் ஸோ எல்லா சாப்டரும் முடிச்சிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட ஃபுல் மாடல் போயிட்டுருக்கேன் அப்படிங்கிறவங்க ஒன்றே ஒன்று தான் பண்ணும் ஜஸ்ட் கோ ஜஸ்ட் கோ ஆன் யுவர் வே தட்ஸ் இட் நீ இப்போ எந்த எதையுமே மாற்றாத எதையுமே லைக் புதுசாக ஒரு புக்கு வாங்கி படிக்காத புதுசாக ட்ரை பண்ணுறது அது எதுவுமே இப்போ தேவை கிடையாது ஆல்ரெடி ஒரு சாப்டர்னால் நீ டெஸ்ட் எழுதியிருப்ப நோட்ஸ் வச்சுருப்ப என்சிஆர்டி புக் வச்சுருப்ப இதில் நீ எப்படி படித்தியோ அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணால் போதும் புதுசாக நீ எதுவும் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஜஸ்ட் கோ ஆன் யோர் வே தட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ரெண்டாவது என்னென்னா ஐல் டெல் யூ ப்ராக்டிக்கல் டிப் என்னென்னா நம்ம பாதி பேர் என்னென்னா ஒன்றி ரெண்டு மாதத்தில் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டா ஜாலியாக இருக்கலாம் அங்கே போகலாம் இங்கே போகலாம் அதை சாப்பிடலாம் அதை சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு நினைக்க நினைக்க நினைக்கவே ரொம்ப 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 டயர்டாகி ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த டூ மந்த்ஸ் உனக்கு நகரவே நகராது அப்படியே ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனில் உன்னை நீ திட்டிப்பா ரோட்டில் போகிறவங்க திட்டுவேன் வீட்டில் இருக்கிறவங்க திட்டுவேன் எதுக்கு திட்டனே தெரியாது தட் ஸோ கால் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அதெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த டூ மந்த்ஸ் கழித்து இதெல்லாம் பண்ண போகிறோம் சே அங்கெல்லாம் இப்போ போகிறோம் ஐயோ இதெல்லாம் சாப்பிட போகிறோம் அப்படின்னு நீ நினைக்கிற இல்லையா அந்த நினைக்கிறது தான் அவ்வளோ நாளாக இருக்குங்கிறது ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனாக மாறுது ஸோ நான் எப்பவுமே என்ன சொல்லுவேன்னா லைக் அந்த நாளுக்கு அடுத்த நாள் யோசிச்சு பாருங்கள் எக்ஸாம் முடித்த நாளுக்கு ஒரு ஒரு வாரம் யோசிச்சு பாரு என்ன பெருசாக போகுது உங்கள் வீட்டில் இருக்க அப்பா அம்மா வேலைக்கு போயிடுவாங்க அண்ணா தங்கச்சி இருந்தால் வே படிக்க போயிருப்பாங்க ஸோ நீ எப்பவும் போல் நார்மலாக தான் இருந்திருப்ப நார்மலாக தான் சாப்பாடு செய்ய போகிறாங்க நார்மலாக தான் நீ எப்பவுமே என்ன பண்ணியோ அதே ரொட்டின் தான் இருக்க போகுது ஆனால் இப்போ இருக்கிற அந்த எக்ஸாஜுரேஷன் இருக்குது தெரியுமா இது நம்மளுக்கு ஒரு டென்ஷனை உருவாக்கும் அதனால் நீ என்ன பண்ணுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன நடக்க போகுது நார்மலாக தானே இருக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஒரு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டனாவே இப்போ நீ கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன் ஓகே அப்போது நார்மலாக தான் இருக்க போகிறோம் சரிவா இப்போ படிப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு அக்செப்டன்ஸ் உனக்குள்ளே டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும் அட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் அண்ட் வேலிட் பாயிண்ட் டு என்ன சார் ஓவுக்கம் இப்போ எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ரெண்டு மாதம் தான் இருக்குது படிச்சிரு ரெண்டு மாதம் நினச்சிக்கோ அப்படின்னு அப்படின்லாம் நினச்சா படிக்கவே முடியாது நீ எப்படி நினைக்கணும்னா சரி ரெண்டு மாதம் கழித்து இதே மாதிரி தானே இருக்க போகுது என்னத்த அப்போ இப்போ படிச்சுட்ருக்கோம் கொஞ்சமாச்சும் வேலை இருக்குது அப்போ சும்மா இருக்க போகிறோம் ஒரு மாதம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும்போது ஓகே படிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நாமினலாக செட் பண்ணிடலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் சைட் செகண்ட் சைட் இப்போ தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு காரணத்தினால நான் நாள் இத்தனை நாள் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடில ஸோ அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வாட் ஐ வாண்ட் டு டெல் இஸ் இந்த டூ மந்த்ஸில் எதெல்லாம் நீ பண்ணால் அதிகமாக மார்க் வாங்க முடியும் குவிக்காக படிக்க முடியுங்கிறதுல தான் நீ ஃபோக்கஸ் பண்ணும் அண்ட் ஒன் சச் திங்கர்ஸ் விச் இஸ் ரீசெண்ட்லி த பீப்புள் ஆர் யூஸிங் இஸ் மெமோனீட் மெமோனீட் நல்லா ஒர்க் ஆகுது எப்படி அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இப்போ தான் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு லெசன் படிக்கிற அது ஃபஸ்ட்டு பயாலஜி எடு அதில்
நீ ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிற டைம் ரொம்ப கம்மி அதுக்குள்ளே முக்கியமான ஹை ரெலவன் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீ ஈஸியாக கிராஸ் பண்ண முடிகிற அளவுக்கு இது இருக்குங்கிற போது உங்கள் மார்க் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீ படித்த சப்ஜெக்டில் பூஸ்ட் ஆகும் ஸோ தேட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பயாலஜி ஓவர் தேவ் அதுவே ஃபி கெமிஸ்ட்ரி அடுத்து கெமிஸ்ட்ரிக்கு போவேன் கெமிஸ்ட்ரியே நான் படிக்க மாட்டேன்னு சொல்லாமல் ஒரு ஃபிசிக்கலோ ஆர்கானிக்கோ இன்ஆர்கானிக்கோ கிளிக் பண்ணு அதுக்குள்ளே ஒரு நாலு டாபிக் இருக்கும் அதில் ஏதாச்சும் ஒன்று நேமிங் ரியாக்ஷனோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு பார்ட்டோ ஒரு லெசனோ அந்த மாதிரி படி அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு கொஷினாச்சும் மூணு கொஷினாச்சும் வரும் ஸோ ஓகே ஃபிசிக்ஸ் ஏதாச்சும் உனக்கு தெரிஞ்ச கான்செப்ட்ஸாக இருந்தால் அதில் வீடியோ பார்த்துட்டு சம்ஸ் அட்டன் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் ஆல் த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் ஆஃப் ஃபீடன் இன் டு திஸ் ஸோ இந்த ஆப் ஆக்சுவலாக இந்த டைமில் நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப பெஸ்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ரீசெண்ட்லி ஆடட் ஃபீச்சர்ஸ் லைக் திஸ் பாட்காஸ்ட்டு மீன்ஸு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பேஜஸ் ஆஃப் நிமோனிக்ஸ் இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப ஹை ஹீல்டட் பாயிண்ட்ஸாக இருக்கும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ யூ கேன் பை திஸ் அட் அ ரீசனபிள் ப்ரைஸ் யூசிங் மை கோட் ஹரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதுலேருந்து ஒரு மெயின் இதுலேருந்து ஒரு டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ் வரும் ஹரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிற கூப்பன் கோட் நீங்கள் போட்டோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் வீடியோ அண்ட் ஃபைனலாக என்னென்னா நெக்ஸ்ட் டூ மந்த்ஸ் என்ன வீடியோ ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் நான் உன்னை எல்லாமே படிக்கலாம் சொல்கிறதெல்லாம் வேஸ்ட்டு இதுக்கப்புறம் நீ என்ன படித்தா அதுலேருந்து பெட்டராக மார்க் வர வர முடியுங்கிற வீடியோஸ் தான் நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து ஃபுல்லாக வரப்போகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபிசிக்ஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் லேப் செகண்ட் ஸ்லாப் தேர்ட் ஸ்லாப்னு கொடுத்துருவேன் ஃபர்ஸ்ட் லேப்பை மட்டுமாச்சு நீ கம்ப்ளீட் பண்ணாலே ஒரு மேக்ஸிமம் ஆஃப் த மார்க் கம்மியான டைமில் ஈஸியாக படித்து வாங்கலாம் அதான் ஃபர்ஸ்ட் லேப் செகண்ட் ஸ்லாப் மீடியம் தேர்ட் ஸ்லாப் கடைசியாக டைமில் தான் படிச்சுக்கும் இதெல்லாம் புதுசாக படிக்கிறவங்களுக்கு நிறைய யூஸ் ஆகும் ஆல்ரெடி படிச்சிருந்தேன்னா நீ ரிவைஸ் பண்ணும் போது இந்த ஸ்லாப் ஃபாலோ பண்ணும் ஓகே இதை பண்ணிட்டோம் இதை பண்ணிட்டோம் அடுத்து இதையும் பண்ணிட்டோம் தேவையில்லாத சாப்டர்ஸ்க்கு அதிகமாக டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் வாட் வி பிளான் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் வீக்ஸ் So, if you don't want to miss this, என்ன பண்ணணும் ஜஸ்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் சீக்கிரமாக வரும் அண்ட் ஈவன் இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட் ஜஸ்ட் புட் இட் இன் த கமெண்ட் பாக்ஸ் பிலோ வில் டூ அ வீடியோ நெக்ஸ்ட் டைம் தேங்க்யூ